，耳聋多指的小奶猫被遗弃，幸而遇到爱心主人和暖男大金毛。金毛暖男的称号可不是盖的，无论在动物界、人界，金毛都可以展示它暖男的一面。如此善解人意的小家伙，怎么可能让人不爱呢？这只叫做维尼的小猫，就是在金毛的呵护下健康成长了起来。小猫维尼在只有三周大的时候，不小心与自己的妈妈和兄弟姐妹们走散了，感到孤独无助的猫猫开始惊慌失措地寻找自己的家人。正当维尼哭着要找家人的时候，此时正在外面玩耍的金毛莫吉听到了维尼的哭声，性格善良的莫吉循声而去，找到了正在哭泣的维尼。于是莫吉急忙的叼起维尼，将他交于自己的主人。此时主人被莫吉的莫名其妙的行为感到很疑惑，疑惑之后还是从莫吉的嘴上接过猫猫。主人仔细的观察了一下维尼。这只小猫软软萌萌的，就像一个小精灵。然而，这样一个小可爱却多了一只大拇指。也许是上帝造它的时候太粗心了，多给它了几个指头，这让主人觉得小猫很独特，顿时心里更加怜惜这只小猫。不过，考虑再三，主人还是打算将小猫归还给它的原主人。主人一直以为是自己调皮的狗狗随便拐骗了别人的猫。于是，主人拿着小猫到这位邻居家四处询问了一番，看看是不是别人丢了猫。一番询问以后，才得知，原来这只小猫真的是自己的狗狗捡来的。于是，主人立即将小猫带去医院驱虫和打疫苗。经过检查，这只可怜的小猫还没有听力。此外，它的大脑和神经也有轻微受损，或许就是因为身患残疾，才会这么年幼就被抛弃。整个检查过程，莫吉都是随身陪伴。回到家以后，小主人将小猫放下的时候，莫吉立马跑去闻了闻猫猫。主人给小猫取名维尼，希望猫猫可以长得白白胖胖。莫吉舔了舔瘦小的维尼，并且给它梳毛，依偎在维尼的旁边。也许小动物纯真的心灵最能感受到友好和善意。就这样，一对超级有爱的 CP 组成了。猫爪在上，契约缔结。看样子，莫吉似乎已经迫不及待的要当小猫的妈妈了。当然，维尼也很欣然的接受了这位新妈妈。维尼得到保护以后，就不再感到恐慌了，而是依然享受在新家被家人照顾的幸福。莫吉对维尼的爱真的像极了亲生母亲，会陪着孩子一起坐着看看外面的世界，或者是趴在窗户旁边。抱着维尼一起欣赏外面美丽的风景，他甚至还学会了用逗猫棒。孩子会比较顽皮，莫吉为了配合维尼能够与自己亲密接触，就会趴下来，任由维尼在自己的身上玩耍。维尼太调皮了，经常会出没一些比较危险的地方。此时，为了保护维尼的安全，莫吉就会将维尼困在自己身边，让他哪里也不能去。这个画面是不是很像妈妈哄孩子睡觉的时候？不过这哄孩子睡觉，孩子没哄睡，却把自己给哄睡着了。相信很多妈妈都有这种体验吧。莫吉心里会想，总算把孩子哄睡着了。照顾孩子还真是苦差事，虽然多智又耳聋，但在莫吉的暖心呵护下，维尼不仅顺利长大，性格也很活泼和开朗。完全是个沐浴着爱长大的孩子，莫吉还是会把维尼当做小孩子一样保护，而维尼也很喜欢依偎在莫吉的身旁。现在他们依然很喜欢相互依靠，躺在窗户边上，观察外面自由飞行的鸟儿，睡觉的时候互相拥抱在一起。维尼偶尔会亲吻莫吉，似乎是在感谢他一直对自己无微不至的照顾。小白猫慢慢长大。大金毛慢慢变老，但他们依旧会每天形影不离的在一起。你陪我长大，我陪你变老。本期的视频就到这里了，温暖还在延续，不要忘记。来养了一只白猫，猫猫已经陪在老人家身边快二十年了。老奶奶年事已高，身体状况大不如前，终日卧床不起。知道自己时日无多了，老奶奶嘱咐家人将猫猫带走。
一别之际，和陪伴自己快二十年的老朋友依依不舍地说了很多话。老奶奶对猫猫说：“奶奶不会不要你的，奶奶只是暂时病了，现在不能抱你起来了。等我好了，就可以继续抱着你睡了。”小白白乖，把脚拿了，奶奶喜欢你，快松手吧，要听姑姑的话，白白听话。老奶奶说了这些话，猫猫的眼里出现了泪珠。爪子紧紧抓着老奶奶的衣服，不肯松开。奶奶也是泪眼婆娑。家人看到猫猫对老人的依恋之情，就没有把它带走。猫猫就钻进了老人的怀里，生怕有人把他们分开。过了几天，老奶奶与世长辞。都说万物皆有灵性，猫猫发现自己主人走了，就开始不吃不喝。两天之后，身体也支撑不住，随老奶奶一起走了。猫猫陪伴了老奶奶将近二十年，和老奶奶的感情很深。老奶奶病重时，猫猫的情绪就变得很不对劲了，似乎预料到不好的事情发生。老人去世之后，猫猫开始就绝食了，精神状态更是萎靡不振。老人去世的当天晚上，猫猫在老人的屋子里不停转圈圈，喵喵叫了几声，似乎在和老人告别。第二天，猫猫的身子缩成一团。也跟着老人一起离开了，临死时眼角还挂着泪水。看到这一幕，老人的家人非常感动，商量后决定将老人的骨灰和猫猫的骨灰葬在一起。二十岁高龄的猫咪换算成人的年纪也有九十六岁了，想必老人生前就和猫咪互相陪伴。骨灰葬在一起后，希望他们在天堂也可以继续陪伴彼此。王先生是做宠物善后的工作人员，当他带猫猫去火化时，听说猫猫绝食而死，对死去的猫猫说了一番话：“非常荣幸今天由我来送你一程，感恩你的母亲赋予你的生命之恩，感恩你的主人对你二十年的养育之恩。”说罢，再次抚摸了猫猫，才把它推去火化了。王先生做宠物善后工作八年，第一次遇到这样的猫猫。真的让他很感动。视频传到网上后，网友们纷纷表示看哭了。有网友说，以后再也不会养任何宠物了，在路上碰到流浪动物的话，就送往救助站。现在感觉家里到处都是那只猫的影子，陪它一起长大的另一只猫的情绪也很低落。看见它四处寻找死去的伙伴，自己就好难过，好心疼。希望离开世间的猫儿能去一个更好的地方，会更幸福。对我们而言，三五年、十年、八年不算短了；对动物来说，那可是他们的一生。他们把自己的生命托付给主人，无比忠诚地陪伴着主人。离别终将会到来，我们每个人都必须去面对，珍惜当下和猫猫们在一起的时光才更加重要呀。好了，本期的视频就到这里，温暖还在延续。不要问人名叫帅帅，是一只混迹于办公区里的流浪猫。和其他流浪猫相比，帅帅的智商特别高。他和自己的铲屎官的故事开始于一天清晨。这位铲屎官小姐姐正在上班的路上，突然看到草丛里有一只正在挣扎的小猫咪，看起来是刚刚发生的车祸，被人用纸巾包起来放在了这里，估计是期待有下一个好心人可以救救它。铲屎官小姐姐找了一个纸箱，把猫猫带到了医院。经过检查，猫猫非常幸运的没有受到皮外伤，只是因为饥饿，所以非常虚弱。小姐姐把猫猫放在办公室治疗，每天给它喂罐头粮食。慢慢的，帅帅变成了一只肥嘟嘟的小猫，它长得很可爱，也很亲人。办公室的员工都很喜欢它。帅帅还是个撒娇的高手，现在整片地盘它已经摸熟了。这时，小姐姐突然一声尖叫，打破了安静的早晨，紧接着就被吓得坐在了地上。她看到了什么？原来楼梯下面有一条小蛇，蛇的周围还点缀了几片枫叶，看起来好像还有点浪漫。小姐姐的同事忍不住询问：“这是谁的恶作剧吗？”谁料小姐姐却指着帅帅说：“是他送给我的礼物。”只见猫猫潇洒地跑到礼物旁边，低头嗅了嗅，不错。味道很纯正，他跟小姐姐撒娇，仿佛在说：“我送你的礼物，你不喜欢吗？”小姐姐说：“这种情况已经持续一个多月了。”
。在帅帅养好身体后，他就开始探索办公室以外的天地了。现在他不仅体型变大了，胆子也变大了。小姐姐说，帅帅经常跑出去捕猎，自己不吃，然后当礼物送给自己，就是为了报恩。有老鼠，还有小鸟啥的，哪怕自己表示不需要了。但猫猫依旧我行我素。几天前，他甚至还抓了只鸽子，然后趴在桌子上向小姐姐求夸奖，似乎在说：“我送给你的礼物，你满意吗？”小姐姐都无奈了，告诉他自己不需要他的礼物，让他不要再出去乱跑了。但在中午吃饭时，帅帅心想自己的恩人一定还不满意，于是趁着小姐姐午休时，他又从窗户溜出去了。这次帅帅又带回了一个礼物，甚至还给小姐姐表演了一个猫戏老鼠。被堵在墙角的老鼠插翅难逃，他要是会说话，估计也要骂帅帅了。小姐姐急忙下楼将他抱走，将他放在了自己的椅子上。没想到被挤在身后的帅帅这么乖，竟然老老实实的在椅子上睡了一下午。但下班后就是饭点，他又溜了。二十分钟后，他带回了一条蛇。他闻了闻，表示很满意，和上次晾干的不一样，这次的很新鲜。觉得今天的礼物送完了，他就跑到草坪上打滚晒太阳，自己跟自己玩得很开心。心里可能在想，这个礼物小姐姐一定喜欢，说不定还会给他买猫罐头。小姐姐决定给帅帅找一个女朋友，转移一下他的注意力。这天，帅帅走进办公室，就看到了一只黑白相间的母猫。在母猫的魅力下，帅帅彻底沦陷。后来，小姐姐把帅帅带回了家。拥有家的帅帅，每天的任务就是吃吃喝喝睡睡，日子过得特别逍遥。这样充满灵性的小猫咪，谁能不爱呢？好了，本期的视频就到这里，温暖还在延续，不要忘记订阅、点赞和评论哦。我们会给您带来更多动物们的温暖小故事。我们明天再见吧。